फ्रेंड्स वेलकम टू योर चैनल टिप्स फॉर द डे എന്റെ പേര് ശരണ്യ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയേക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വീഡിയോയുടെ ബാക്കി ആയിട്ടാട്ടോ പാർട്ട് ടു എല്ലാരും ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കണതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഞാൻ തൊട്ടടുത്താണ് ബെൽബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം ബെൽബട്ടൺ എന്തിനെ എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഇതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹെയർ സ്റ്റൈല് ഇത് എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രഞ്ച് ബ്രൈഡിന്റെ പകുതി മാത്രം ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആണിത് ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈലിന് മുടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിരുകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നിന്ന് മുകളിലോട്ട് നമ്മുടെ തലയുടെ ബാക്ക് വരെയുള്ള മുടിയെടുക്കുക ഫ്രഞ്ച് ബ്രൈഡിന് മുടിയെടുക്കുന്ന പോലെ അത്രയും മുടിയെടുക്കുക അത്രയും മുടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആ മുടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒറ്റവട്ടം ഒന്ന് പിന്നുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുത്ത മുടിയുടെ തൊട്ട് താഴത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് മുടിയെടുക്കുക അതെടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച് പിന്നെ അപ്പർ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് പിന്നെ നമ്മുടെ മുടി എത്ര ഒതുങ്ങി കിടക്കണോ അത്രയും നമുക്ക് താഴെ വരെ പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ അതുവരെ മുടിയെടുത്ത് പിന്നുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ബാക്കി കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഫ്രഞ്ച് ബ്രൈഡ് വരെയാണ് നിർത്തിയത് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ബ്രൈഡ് മോഡലായിട്ടുള്ളൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആണ് തന്നെയാണിത് ഒരു ഏകദേശം ചെവിയുടെ അതുവരെയുള്ള മുടിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലൊരു ഹെയർ ബാൻഡ് ഇടുക ഇത് ചുരിദാറിൻ്റെ കൂടെയും കുർത്തയുടെ കൂടെയൊക്കെ കെട്ടാൻ പറ്റിയൊരു ടൈപ്പ് ഹെയർ സ്റ്റൈലാണിത് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും കെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഹെയർ സ്റ്റൈലാണിത് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം കുറച്ച് മുടിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ ബണ്ണിടുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം പിന്നിട്ട് മുടിയിടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മുടി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ പഫ് വെക്കുന്നത് നല്ല കേട്ടോ ഒരു പഫും കൂടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മുടി ഇങ്ങനെ മുകളിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കും ബാക്ക് കോം ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും നല്ലൊരു പഫ് വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഹെയർ സ്റ്റൈല് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കെട്ടാൻ പറ്റിയൊരു ടൈപ്പ് ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കുറച്ച് മുടി വെട്ടി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി സൈഡിലുള്ള കുറച്ച് മുടിയാണ് എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് മുടി എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് വേണ്ട ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടിക്ക് ടാക്ക് ക്ലിപ്സ് വെച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് സൈഡിൽ ഒരു പഫ് പോലെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കി ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ മുടി അയച്ചിടുക ഇതൊരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കെട്ടാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പ് ഹെയർ സ്റ്റൈലാണിത് ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈല് ലഹങ്കയുടെ കൂടെയും സാരിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കെട്ടാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പ് ഹെയർ സ്റ്റൈലാണിത് ഇത് നല്ല കോലമുടി ഉള്ളവർക്ക് ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈല് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഹെയർ സ്റ്റൈല് എല്ലാവരും കിട്ടുന്ന ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണിത് ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കെട്ടാം ഇങ്ങനെ ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈലിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻറ്റർ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാം സെൻറ്ററിലൂടെ നേരെ എടുത്ത ഭംഗി ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം എനിക്ക് സെൻറ്ററിലൂടെ എടുത്ത ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്രണ്ടത്തെ കുറച്ച് മുടി നമ്മുടെ ചെവിയുടെ അതുവരെയുള്ള മുടി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് പോഷൻ മുടി എടുത്തിട്ട് അത് ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് മുടിയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും അതൊന്ന് ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ താഴെ വരെ കുറേശ്ശെ മുടിയെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി താഴെ വരെ കൊണ്ടുവരിക ചെവിയുടെ അതുവരെ നമ്മൾ ചെവിയുടെ അതുവരെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കോട്ട് കൊണ്ടുപോയി സ്ലൈഡ് കുത്താം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നല്ല പറന്ന് നിൽക്കണ മുടിയുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ബാക്കിൽ നിന്നും കൂടെ ഒരു കുറച്ച് മുടിയെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചുരുട്ടി ബാക്കോട്ട് സ്ലൈഡ് കുത്തുകയാണെങ്കിൽ മുടി മുടി നല്ലപോലെ ഒതുങ്ങി കിടക്കും ഈ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈല് സാരിയുടെ കൂടെയ
ഇതാണ് നാലാമത്തെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതും ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണിത് ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കെട്ടാൻ പറ്റിയൊരു ടൈപ്പ് ഹെയർ സ്റ്റൈലാണിത് ഒരു ഭാഗത്ത് മുടി അഴിച്ചിടുക മറ്റേ ഭാഗത്ത് മുടി ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുക ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ വെട്ടിയിട്ടേക്കുന്ന മുടി ഒരു സൈഡിലോട്ടാക്കിയിടുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഉള്ള മുടി ഒന്ന് ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കുറച്ച് മുടിയെടുത്ത് ബാക്ക് വരെ ടിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടിക് ടാക്ക് ക്ലിപ്സ് വെച്ചൊന്ന് കുത്തി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ കുറച്ച് മുടിയെടുത്തിട്ട് ബാക്കോട്ടാണ് മുടി ചുരുട്ടുന്നത് ബാക്കോട്ട് മുടി ചുരുട്ടിയിട്ട് അതേ ടിക് ടാക്ക് ക്ലിപ്സ് ഊരിയിട്ട് വീണ്ടും ഇതും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് കുത്തുക ഇങ്ങനെ മുടി ചുരുട്ടുന്നത് ചെവിയുടെ അതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെവിയുടെ അതുവരെ അതേപോലെ മുടി ചുരുട്ടി ഒരു ടിക് ടാക്ക് ക്ലിപ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള മുടിയാണെങ്കിൽ സ്ലൈഡൊക്കെ കുത്തുന്ന നല്ലതായിരിക്കും എൻ്റെ മുടിക്ക് വലിയ കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടിക് ടാക്ക് ക്ലിപ്സ് തന്നെ എനിക്ക് മതി ഈ ടൈപ്പ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ തിന്നായിട്ടുള്ള മുടിയുള്ളവർക്കായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുടി ചുരുട്ടിയത് കാണണമെങ്കിൽ മുടി കട്ടി കുറവുള്ളവർക്കേ അങ്ങനെ കാണുള്ളൂ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മുടിയുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ മുടി ചുരുട്ടിയാൽ കാണില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ബാക്കി കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഈ രണ്ട് വീഡിയോ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഒരുമിച്ച് ഇടാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടിതായിട്ട് ഇടുന്ന കേട്ടോ ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ട വീഡിയോയിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് വന്ന കമൻസ് ആയാലും ഈ യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആയാലും വീഡിയോ ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഓർഡറിലാട്ടോ ആദ്യം പഫ് മുതൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പാർട്ടിയിലെല്ലാം ഒരുപോലെ ആയെന്ന് തോന്നുന്നത് പാർട്ട് ടൂവിലെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ആട്ടോ ഈ വീഡിയോസിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാം സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ആണ് ഞാൻ വെഡിങ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അടുത്തത് ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഹെയർ സ്റ്റൈല് പോണി ടൈല് പോണി ടൈല് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് മുടി അങ്ങനെ ഒരു ആടിക്കളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ എങ്ങനെ മുടി കേട്ടാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ പോണി ടൈലിൽ മുടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും താഴ്ത്തി പോണി ടൈല് കെട്ടിയ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല പോണി ടൈലിൽ മുടി എടുത്ത് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് വേണം മുടി കെട്ടാൻ പോണി ടൈൽ കെട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് മുടി എടുത്തിട്ട് കെട്ടുന്നത് അങ്ങനെ കെട്ടുവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മുടി പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വലിയൊരു ഹെയർ ബാൻഡ് എടുത്ത് ഇട്ടാൽ മതി വലിയ ഹെയർ ബാൻഡ് ഇടുന്നതാണ് എപ്പോഴും പോണി ടൈലിന് നല്ലത് എന്നിട്ട് കുറച്ച് മുടിയൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ എടുത്തിടുക ഇനി ഞാനൊരു ചെറിയ ഹെയർ ബാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം പോണി ടൈൽ കെട്ടുന്നത് ഭയങ്കര തിക്കായിട്ട് ഹെയർ ഉള്ളവർക്ക് ചെറിയ ഹെയർ ബാൻഡ് ഇട്ടാലും മതി കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ മുടി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും തീരെ തിന്നായിട്ട് മുടിയുള്ളവർ വലുത് തന്നെ ഇടാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ മുടി തീരെ കട്ടിയില്ലാത്ത മുടിയാണ് എനിക്ക് വലിയ ഹെയർ ബാൻഡ് തന്നെ വേണം മുടിയിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവരുടെ മോൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൂണി ടൈൽ കെട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല ഫ്രണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ചിലർ ഭയങ്കര നെറ്റി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ പൂണി ടൈൽ കിട്ടിയാൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പഫ് വെച്ചിട്ട് പോണി ടൈല് കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വൃത്തി കിടക്കം മാറാൻ നല്ലതാണ് മുടി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ നെറ്റി കുറവുള്ളതുപോലെ തോന്നും പിന്നെ ഇങ്ങനെ നെറ്റി ഉള്ളവർ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് മുടി രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇടുന്നത് കുറച്ച് നന്നായിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നെറ്റി ഫേസൊക്കെ ചെറുതായതുപോലെ തോന്നും അങ്ങനെ മുടി ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പഫും കൂടെ വെച്ചതിന് ശേഷം വലിയൊരു ഹെയർ ബാൻഡ് എടുത്തിടുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും പഫ് കാണാണ്ട് മുടി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ചെറിയ പഫ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ ഒരു വഴിയില്ല പിന്നെ മുടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പോണി ടൈല
പിന്നെ പിന്നെ അതിലോട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് മുടിയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് പിന്നെ എൻ്റെ വിരൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിടിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് സിമ്പിളാണ് ഹെയർ സ്റ്റൈല് വിരലുകളൊക്കെ ഒന്ന് മുടി പിടിക്കുന്നത് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെയർ സ്റ്റൈല് ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈല് നമുക്ക് സാരിയുടെ കൂടെ ആയാലും ചുരിദാറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കെട്ടാൻ പറ്റിയൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് നല്ലൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ തന്നെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഹെയർ സ്റ്റൈൽ കെട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനിയും ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഹെയർ സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് അയക്കുകയാണ് ഞാനത് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെറ്റി കുറച്ചുള്ളവർ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിക്ക് മുടിയെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും നെറ്റി കുറച്ച് കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നല്ല ചുരുണ്ട മുടിയായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെവിയുടെ താഴ്ന്ന ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇതേപോലെ മുടിയെടുത്ത് പിന്നുവാണെങ്കിൽ മുടി ബാക്കോട്ട് കുറച്ച് ഒതുങ്ങി കിടക്കും അങ്ങനെ ഒതുങ്ങി കിടക്കണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ചെവിയുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് നിർത്തിയാൽ മതി ഒതുങ്ങി കിടന്ന് കിടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ താഴ്ന്ന രണ്ട് ഒരു ലെയർ മുടിയും കൂടെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈല് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കെട്ടാൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാട്ടോ ഇത് സാരിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഹെയർ സ്റ്റൈല് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മുല്ലം കൂടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി കൂടും ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ മുടി പിന്നുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ മുടി ചുരുട്ടിയിട്ട് സ്ലൈഡ് കുത്തുക ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ എനിക്ക് തീരെ കട്ടിയില്ല മുടിക്ക് പിന്നാനുള്ള മുടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നി വെക്കുന്നത് സെൻറ്ററിലൂടെ നേരൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മുടി കട്ടി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ടിയില്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഒരു സൈഡിൽ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ട് മുടിയെടുത്താൽ പിന്നാം പക്ഷെ ഞാൻ തിക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പുറത്തെടുത്ത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിവിടെ മുടി പിന്നാനില്ലാത്തത് പിന്നെ ടിക് ടാക്ക് ക്ലിപ്പ് വെച്ച് ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്യാം എൻ്റെ മുടികെട്ടൽ കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുടി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ ഏത് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഷാംപൂ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ എന്തായാലും കണ്ടീഷണർ ഇടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കണ്ടീഷണർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മുടി നല്ല സെറ്റാക്കി വെക്കണം നമ്മൾ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ മുടി സ്മൂത്ത് ആവാനുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ പുറകുന്ന ഒരു ലെയറും കൂടെ എടുത്ത മുടി ഒതുങ്ങുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കേട്ടോ അത് ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയറും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ആയിടുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായതൊന്നും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ആയിടാൻ മറക്കല്ലേ പിന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വരുന്നതായ